Je suis convaincu que les discussions engagées autour des cinq thématiques de la zone économique pétro-caribée, à savoir transport et communication, agriculture et chaîne de production, tourisme, commerce et intégration, développement social et culturel, constituent des axes stratégiques d'intégration régionale entre les peuples de notre région. Elles peuvent inspirer des programmes innovants et structurants visant la réduction de la pauvreté au sein des groupes sociaux les plus vulnérables. Mesdames, Messieurs, sous mon administration, Haïti participera avec enthousiasme à toutes les étapes de la mise en œuvre et de la structuration de la zone économique pétro-caribée. Nous avons compris qu'il ne s'agit pas seulement de pétrole et d'argent, mais également de solidarité, de complémentarité, de partage, de respect mutuel, d'intégration régionale qui constitue la règle d'or. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que, depuis 2008, plus d'une centaine de projets à travers les dix départements géographiques du pays sont financés grâce à pétro -Caribé. En nous inspirant de la philosophie de pétro -Caribé, nous nous engageons du même coup à travailler ardemment à améliorer les conditions d'existence des groupes sociaux les plus vulnérables qui, malheureusement, sont encore majoritaires dans notre pays. Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, les discussions initiées au cours de la journée d'hier vont se poursuivre aujourd'hui au niveau ministériel. Les résolutions qui s'en suivront serviront de socle à la mise en place d'un instrument de coopération et d'intégration de plus en plus solide entre nos États et nos peuples. Comme l'aurait dit El Comandante Chavez, j'aurais souhaité que cette discussion ouverte et démocratique aboutisse à un mécanisme de combat contre la pauvreté. Au nom de la République et du peuple haïtien, je déclare ouverte la réunion des ministres de pétro -Caribé. Je vous souhaite bon travail. Que vive la solidarité caribéenne et latino-américaine. Vive pétro -Caribé. Vive la zone économique pétro -Caribé. Cette initiative de coopération du Pétro-Caribé a permis de promouvoir parmi nos pays un mécanisme de compensation basé sur les critères, les catégories de, de commerce euh, équitable. Et nous avons pu arriver à échanger un million euh, tonne de plus de million de tonnes de produits alimentaires. Euh, la, pê la pêche, la viande, le, le lait, le café, les grains, les graines, les semences pour plusieurs millions de dollars euh, pour la, le financement du programme. On a développé d'importants projets dans le domaine productif et social dans des secteurs comme les services, les aliments, l'urbanisme, le développement communautaire, l'environnement, entre autres, avec des investissements de plus de 200 millions de dollars. Et chaque fois, il faut souligner que cette initiative du pétro caribé est part de nos ensemble d'idées et d'initiatives visant le renforcement de la souveraineté de notre région, telle que l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, l'ALBA, l'Union des Nations Sud-Américaines, l'UNASUR, et les communautés et le CELAC, euh, avec une, une intégration sans ingérence, sans tutelle, pour le renforcement de l'hémisphère et très certainement avec les revenus de, du Venezuela, que toujours le Mercosur, on ouvre une fenêtre d'interaction majeure pour le pays.